എന്തായിരിക്കണം ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ടിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടം വരും ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്ടിന്റെ റിലവൻസ് എന്താണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ എന്താ മലയാളം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പറയും മലയാളം നോക്കും മലയാളികളാണല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് മാർക്ക് ഹായോ വെൽക്കം ടു അനദർ സെഷൻ ഓഫ് എൻട്രി പോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ മെയിൻസ് സ്ട്രാറ്റജിയെ പറ്റിയൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിരുന്നു ആ ഡിസ്കഷനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് മെയിൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാങ്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് സിവിൽ സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിനെ സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കാര്യമാണ് സോ ഈ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അശ്വിനും വിഷലുമാണ് വെൽക്കം ടു ദ പോഡ്കാസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്ട് ഫോർ സിവിൽ സർവീസസ് മെയിൻസിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കാരണം ഓപ്ഷനിൽ പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു കൂട്ടിയിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനാണ് അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വരെ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ജി എസ് എടുത്താൽ ജി എസിൻ്റെ രണ്ട് പേപ്പർ എടുത്താലും ഒരിക്കലും ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കിട്ടില്ല പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓബിയസ്ലി അതിനുള്ള റിസൾട്ടും കിട്ടും പിന്നെ ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ റാങ്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഫാക്ടർ കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ തന്നെയാണ് എന്തായിരിക്കണം ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കണം യാ അത് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് വിശാൽ പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് പുറത്ത് നടക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ എടുത്ത് കളയണോ വേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഓപ്ഷനിൽ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലെ വെയ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് അത് കാണുക അപ്പോൾ എടുത്ത് കളയുകയില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്നത്തേക്ക് വെസ്റ്റ് പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ ആസ് ഓഫ് നോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിലബസിൽ ബാറ്ററിനൊന്നും ഗെയിം ചേഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷനിലാണ് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഡിസ്കഷൻസിലേക്ക് പോകരുത് ഓപ്ഷനിൽ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്നാല് ചെക്സ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ മൂന്നാല് മൂന്ന് നാല് ചെക്സ് പറയാം ഒന്ന് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സബ്ജക്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജി എസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടം വരും കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം തോന്നും അപ്പോൾ വൺസ് കൂടുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കുക എത്ര ലെവൽ വരെ പഠിക്കണം എന്തോരമാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്ക് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പക്ഷേ ഓരോ വർഷവും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം പാറ്റേൺ മാറി മാറി വരുന്നത് മീൻസ് അപ്പം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പം ഇഷ്ടം ഒന്നാമത്തെ ചെക്ക് അതിന് എത്ര വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് നോക്കുക രണ്ടാമത്തത് മെയിൻസുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ജി എസ് സബ്ജക്റ്റുകളുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ഓവർലാപ്പ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് ഒരു ത്വര ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഞാൻ പേഴ്സണലി ചൂസ് ചെയ്ത് മലയാളമാണ് കാരണം എനിക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പം മലയാളം ഡിഗ്രി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ഒരു അത് വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊളിറ്റി ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി എസ് പേപ്പർ വണ്ണിനകത്ത് അതിൻ്റെ എലമെൻസ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ടൂവിനകത്ത് പകുതി സിലബസും പൊളിറ്റി ആൻഡ് ഗവർണൻസ് ആണ് ത്രീയിലും ചില ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട് എത്തിക്സ
എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ജോഗ്രഫിക്ക് ഭയങ്കര മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും പക്ഷെ ജോഗ്രഫി കുറച്ച് ചിത്രം വരയ്ക്കാനും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പക്ഷെ നമ്മളെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ മലയാളം എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് എഗെയിൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു മലയാളം എടുത്ത് പെട്ടുപോയ ആളുകളെയും അറിയാം അതാണ് ആരും ഒരു ഹിന്ദുലേഖയും ഖസാഖ ഇതിഹാസമൊക്കെ വായിച്ച് തീർക്കണമെങ്കിൽ ടാസ്ക് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ എഴുത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു ഡിഗ്രി മുതൽ ബി ടെക് മുതൽ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതി സ്റ്റാർട്ടിങ് പക്ഷെ സ്ഥിരം മലയാളം ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാ വർഷവും കാണും സോ ദ സോഷ്യോളജിയിലും ഉണ്ട് ജോഗ്രഫിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അത് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഡൽഹിയിലൊക്കെ അക്കാദമീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യും അവർ ഓപ്ഷനൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യും അഡ്മിഷൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ആക്ച്വലി അവിടെയും അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ വാഷിൽ വീഴാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ എൻട്രി തക്ഷല്ല അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി സ്റ്റുഡൻസ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ പിന്നെ അവർ നമ്മൾ സ്വയം കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സിലബസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ഫാക്കൽറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ എന്താ മലയാളം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പറയും മലയാളം നോക്കും മലയാളികളാണല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് മാർക്ക് ശരിക്കും മലയാളം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പണി കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പോയിട്ടേ ഇല്ല മലയാളം പ്രാവശ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആ റേഞ്ച് പണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സ്ഥിരം കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഓപ്ഷനൽ എടുക്കരുത് മലയാളികൾ നോക്കുന്നോട് കുറച്ച് മാർക്ക് അറിയാവുന്ന പോലീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇടി എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതുപോലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു ഓപ്ഷനാണ് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റിൽ പബ്ബാഡ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകളെ അറിയാം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പബ്ബാഡിനെ സിലബസ് കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ അട്രാക്ട് ആവും പക്ഷെ സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഓപ്ഷനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റിന് അടുത്തൊരു ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടും ആരും നിർബന്ധിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല സബ്ജക്ടിലേക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ സോഷ്യോളജി ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യോളജി കുറെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ജി എസ് വണ്ണിലൊക്കെ സോഷ്യോളജി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സൊസൈറ്റി അതെ അതെ പിന്നെ ഈ സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് തീരെ ആ ഒരു റീജിയണിൽ പഠി ആ ഒരു ഏര് തീരെ പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ സൊസൈറ്റി സോഷ്യോളജി എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ ക്യൂരിയോസിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സോഷ്യോളജി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ ഒരുപാട് തിയറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് എഗെയിൻ ഇപ്പം ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റിന്റെ റിലവൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് ഒരു സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് അപ്പം അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഓപ്ഷൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് പ്രിലിംസിലും മെയിൻസിലും ജി എസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജനറൽ നോളജ് ആണ് പേപ്പറിൻ്റെ പേര് തന്നെ ജനറൽ നോളജ് എന്നുള്ളത് പൊതുബോധം പക്ഷേ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആകാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡൊമൈനിൽ ഡീപ്പ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അതിലൊരു ഇൻഡെപ് നോളജ് ഒരു സ്കോളർ ലെവൽ നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് സിലബസ് ഓപ്ഷൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ലെവലാണ് ബി എസ് സിക്കും എം എസ് സിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി എക്കും എം എക്കും താഴെ നിൽക്കുന്ന സിലബസാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൊമൈനിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പം സിലബസിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക്
റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് നല്ല മെന്റേഴ്സ് നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല ഇപ്പം ജോഗ്രഫിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി പോളിറ്റി ഇതൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നന്നായിട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിനെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റിസോഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് എക്കണോമിക്സിനൊക്കെ റിസോഴ്സ് കിട്ടാൻ ഇപ്പൊ ആന്ത്രോപോളജി ഇവോൾവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ഓപ്ഷൻ ഫിലോസഫി എക്സാക്ട്ലി ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആളുകൾ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസിക്കൽ ഓപ്ഷനിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഓപ്ഷനിൽ എഴുതുന്നു മലയാളം മേ ബി അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളായിരിക്കും അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വിചാരം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എഴുതുന്ന ഓപ്ഷൻ എഴുതുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പണ്ട് ട്രെൻഡ് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് ഇല്ല യു പി എസ് സി ട്രെൻഡ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇപ്പം മലയാളം അധികം ആൾക്കാർ എഴുതാത്ത ഓപ്ഷനാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മാർക്കിനകത്ത് അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അതേസമയം ഓരോ ഓപ്ഷനിനകത്ത് പാറ്റേൺ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് യു പി എസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യു പി എസ് സി ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യണം ട്രെൻഡ് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് യു പി എസ് സി ട്രെൻഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം റിലേറ്റീവിൽ കുറവാണ് യെസ് പണ്ട് മലയാളമൊക്കെ എല്ലാവരും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഷുഗർ എഗിൻ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം ആദ്യം കേൾക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മലയാളം സ്ഥിരം റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള പാറ്റേൺ എന്ന് മാറി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ കുറേ കുറെ ചലഞ്ചിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളം എക്സാക്ട്ലി അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് പിന്നെ ഇതിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാവരും ജി എസ് എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പ്രീൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ജി എസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഓപ്ഷണലൊക്കെ വന്ന് ജി എസ് ഒക്കെ കുറച്ച് എഴുതി കുറച്ച് ലാഘവത്തോടെ കഴിയാനും ഓപ്ഷണലിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക സത്യം കേട്ടോ കാര്യം ചിലപ്പോൾ ജി എസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി തുടങ്ങും പക്ഷെ മെയിൻ പ്രീൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓപ്ഷണൽ ചോദ്യ പേപ്പർ എഴുതുന്നത് അത് ചലഞ്ചിങ് ഓപ്ഷണൽ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് അത്യാവശ്യം ഗെയിം ചേഞ്ചർ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ റാങ്ക് പലപ്പോഴും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് യെസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരെപ്പം മുതൽ ഓപ്ഷണൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ജി എസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് തുടങ്ങണം ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് കൊണ്ടുപോകുക തന്നെ വേണം കാരണം ഇപ്പോൾ യാശ്വിനാ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അധികം പേരും പ്രിലിംസ് ക്രാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ചാർജ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷനിലെ സബ്ജക്ട് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ജിയോളജി അതുപോലെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ സിവിൽ സർവീസസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം മലയാളം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ജിയോളജി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഡിറ്റ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം രണ്ട് എഗെയിൻ ഇത് പല ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും യുണീക്ക് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഓപ്ഷനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം നേരത്തെ പക്ഷെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് സിലബസ് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം അതോടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം ആരും കേൾക്കാതെ ബുക്കുകളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ആരും പഠിക്കാതെ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൃത്യമായി ട്രെൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂൾ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി
പിന്നെ ടോപ്പേഴ്സിന്റെ നോട്ട്സ് എടുത്തു എല്ലാത്തിനും എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി യെസ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ടോപ്പേഴ്സിന്റെ ഓപ്ഷനലിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോപ്പേഴ്സിന്റെ ആൻസേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതും അവരുടെ ആൻസേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സോഷ്യോളജി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സോഷ്യോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ സോഷ്യോളജി എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ജി എസ് ഇഷ് ഒരു സംഭവം വരും സോഷ്യോളജി ഒക്കെ ജി എസ് എഴുതുന്ന പോലെ സോഷ്യോളജിക്ക് അതിൻ്റെതായ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സോഷ്യോളജി ലാംഗ്വേജ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെ ഈ ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട്സ് ശ്രുതി ദേശ്മുഖ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഒക്കെ നോട്ട്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ സോഷ്യോളജിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവരെങ്ങനെ എഴുതിയത് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇമിറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സോഷ്യോളജി ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് വായിക്കുക അവരെങ്ങനെ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി മലയാളത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസോഴ്സസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പം പന്നന സാറിൻ്റെ ബുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എരിമില സാറിൻ്റെ ബുക്കുണ്ട് പിന്നെ പല കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ സാഗരം പോലെ കിടക്കാം അത് ഈ പറയുന്നത് നോട്ട്സിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റുകൾ മറ്റൊരു സൈഡിലുണ്ട് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസവും പിന്നെ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിളിയൊക്കെ പോകുന്നത് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇന്നും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടെക്സ്റ്റുകളാണ് കുരുക്ഷേത്രം പോലുള്ള കാര്യം പക്ഷെ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഈ മലയാളത്തിനകത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് അത് ട്രെൻഡ് മാറി എന്നൊരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബുക്ക്സ് വെച്ച് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ കേരള ഭാരണയുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പല ചോദ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഞാനും അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം റിവിഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ച് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതാണ് ടൈം ടൈമാണ് അപ്പം പഠിച്ചെടുക്കാൻ കാര്യം മലയാളത്തിനകത്ത് ജി എസ് പേപ്പർ ടു സോറി പേപ്പർ ടുവിനകത്താണെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീനും കറുത്തമ്മയും പരീക്കുട്ടിയൊക്കെ വായിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ടെക്സ്റ്റുകൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സബ്ജക്റ്റ് മലയാളം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പേപ്പർ വൺ കുറച്ച് ടെക്നിക്കല അതിന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോച്ചിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും പേപ്പർ ടൂവിൻ്റെ ആയി ചില ഡയമെൻഷൻസിൽ കോച്ചിങ് വേണ്ടി വരും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷന് പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് മലയാളം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം വളരെ നല്ലൊരു പേപ്പർ ഞാനപ്പോൾ ആദ്യം വിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാപ്പൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മല പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം മലയാളം ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ ടൂ മാത്രം കണ്ടിട്ടാണ് മലയാളം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഈ പറഞ്ഞ കുറെ ടെക്നിക്കൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓൺ ദ ഗോ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻട്രിൽ നമ്മൾ തക്ഷിൽ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പെരുന്തച്ചൻ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്ത് രസമായിരുന്നു വായിക്കാനായിട്ട് പെരുന്തച്ച വായിക്കുമ്പം ആ തിലകേൻ്റെ ആ സിനിമയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ വരുന്ന മൊത്തം അതിൻ്റെ എപ്പിസോഡ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ സബ്ജക്റ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മലയാളം നിങ്ങളൊക്കെ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം എടുക്കാതെ അല്ല ഞങ്ങളും ഇതിന് വന്നതിന് ശേഷം വായിച്ചു തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കസാഖിൻ്റെ ഇതിഹാസം ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഓ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വായിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പോൾ അതാണ്
അതാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ എം ടെക് ഉള്ള ആൾക്കാർ പോലും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ സബ്ജക്റ്റോ ജോഗ്രഫി വല്ലതും ആയിരിക്കും പിന്നെ പുതിയൊരു ഇവോൾവിങ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആൻസർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഉറപ്പാണ് സബ്ജക്ട് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അത് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചലഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്തൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കോച്ചിങ് ഈ റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് മാത്തിന് അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും ഡൽഹി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെവൽ ഓഫ് കോച്ചിങ് കേരളത്തിലുണ്ടോന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി റെഫറൻസ് വന്നു ഈ ഡൽഹി മിത്ത് ആക്ച്വലി ഉള്ളതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡൽഹി മിത്ത് ഡൽഹി പോയാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും വിളിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ മോൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകണം അറിയാൻ പഠിക്കാൻ പോകണം ഡൽഹിയിൽ എവിടെയാണ് നല്ല സ്ഥലം ഡൽഹി താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ശരി ആയിട്ട് ഡൽഹി മിത്ത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഏറ്റവും ശ്രീ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അത്ര നല്ല അക്കാഡമിസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഡൽഹിയിലേക്ക് തന്നെ പോകണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം എന്നൊരു ഹോട്ട് ഹബ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേരളം ട്രിവാൻഡ്രം മാത്രമല്ല കൊച്ചി നോർത്ത് കേരളയൊക്കെ ഹോട്ട് ഹബ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഡൽഹി മോഡൽ ഇന്റൻസീവ് കോച്ചിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഡൽഹി മോഡൽ ഇന്റൻസീവ് കോച്ചിങ് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ ക്വാളിറ്റി സംഭവമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് മാത്ത് അതൊരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് എന്ന ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നോർത്ത് പോയിട്ട് വരും പക്ഷേ ജി എസ് പേപ്പർ പഠിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഹോട്ട് ഹബ് ആയിട്ട് കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അക്കാഡമീസ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് അതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ പുഷ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് മാക്സിമം വാല്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് അക്കാഡമീസിന് ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി വളരെയധികം എൻഹാൻസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് കാര്യം ഓരോ വർഷവും കേരളത്തിലെ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനും പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും പുഷ് ചെയ്യണം അപ്പം കേരളം മികച്ചൊരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോർത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല കേരളത്തിലുള്ള ആരും നോർത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഡൽഹിയിലും പോയ ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഡൽഹി പോയിട്ട് അത്ര ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നില്ല ക്ലൈമറ്റ് ഫുഡ് എല്ലാം എക്സ്ട്രീം സംഭവങ്ങളാണല്ലോ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഡൽഹിയിലെ താമസമാണെങ്കിലും കോച്ചിങ് ഫീ ആണെങ്കിലും കോച്ചിങ് ഫീ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഭയങ്കര കോച്ചിങ് ഫീ ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്ഷനൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ചീപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ തച്ച ജില്ലയുടെ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൽ മൂന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കാര്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ മറ്റേ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ കേസിൽ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവരെ കയ്യിൽ കുറേ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുറേ സാധനം ഡമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത്ര പഠിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളത് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് കൊടുത്തിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ ഭാരം കൂടി അവസാനം പക്ഷെ കേരളം നല്ലൊരു ഇനിയും വളരാനുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ചില ആളുകൾ എന്നാലും ഡൽഹിയിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും ഓൺലൈൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഞാൻ കർണാടക എ പി ടി എസ് യു പി ഇവിടെയൊക്കെ പി സി എസ് വർക്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ എല്ലാവരും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് യു പി സിക്ക പഠിക്കും കാരണം അവരെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എക്സാംസിന്റെ സിലബസ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് ആ പാറ്റേണിലേക്ക് കേരളം വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവലാണെങ്കിലും കെ എ എസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ യു പി എസ് സി ഉള്ളവർക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ മേ ബി ഡൗൺ തന്നെ ഒരു
യെസ് എന്റെ സൈഡ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ചോയ്സസ് വി ഹാവ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് വി മേക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഒപ്പീനിയൻസ് എടുക്കാം ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും മേ ബി ഫസ്റ്റ് ഡെമോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടോപ്പേഴ്സ് ആൻസേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് പറ്റുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ധാരണയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വേറെ ബ്രേ പല ഓ അവൻ അതെടുത്ത് അവൻ കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യും ഇവന് ഇതെടുത്ത് അങ്ങനത്തെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുത്താലും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഹ്യൂജ് ആണ് എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മാർക്കിൻ്റെ സാധനമാണ് അഞ്ഞൂറ് മാർക്കിൽ ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു ടു എയ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ദി ടോപ്പർ ആ സാധനം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു പി എസ് സിയുടെ ഓപ്ഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പം സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പറയാനുള്ളൊരു ഫൈനൽ ടിപ്പ് ഓപ്ഷണൽസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈഫ് പാർട്ണർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈഫ് പാർട്ണറെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തുക ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻ മാത്രം എടുക്കുക ആൻഡ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താം ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമേ കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻസിൽ കൂടെ ലൈക്സിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വേണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ